হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম অল টাইম নিউজ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আপনাদের জানাব গর্ভাবস্থায় পা ফুললে যা করবেন তো চলুন শুরু করা যাক প্রচুর পানি পান করুন গর্ভাবস্থায় বেশি পরিমাণ পানি পান করলে তা শরীর থেকে সব টক্সিন পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে এটি বাথরুম যাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ফলে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানিও বের হয়ে যায় এতে শুধু পাই নয় শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন মুখের ফোলা ভাবও কমে যায় অনেক সময় পা ঝুলিয়ে বসে থাকা পরিহার করুন গর্ভাবস্থায় অনেক সময় ধরে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যাবে না এতে পা ফোলার পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে তাই দীর্ঘক্ষণ পা ঝুলে বসে থাকা এড়িয়ে চলুন অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গর্ভাবস্থায় একইভাবে অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এতে শরীরের নিচের দিকে জলি অংশ বেশি প্রবাহিত হতে থাকে যার ফলে পা ফুলে ওঠে লবণ খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেয়া গর্ভাবস্থায় পা ফোলা থেকে রেহাই পেতে লবণ খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে কারণ লবণ শরীরের পানি ধরে রাখে তাই বলে একেবারেই লবণ খাবেন না তা কিন্তু নয় কারণ শরীর সঠিক রূপে চালনা করতে লবণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রয়োজন রয়েছে সুষম খাদ্য গ্রহণ গর্ভাবস্থায় সুষম খাদ্য ও পা ফোলা কমাতে সাহায্য করে এটি এমন একটি বিষয় যা শুধু গর্ভাবস্থায় নয় সবাইকে মেনে চলা উচিত ঢিলে ঢালা পোশাক পরা জিন্স বা ট্রাউজারের মতো টাইট পোশাক পায়ের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে এটি ঘুরে ফিরে ফের সেই পা ফোলায় তাই টাইট পোশাক পরা এড়িয়ে চলুন একইভাবে অনেক সময় ধরে শুয়ে থাকা যাবে না গর্ভাবস্থায় একই জায়গায় একইভাবে অনেক সময় ধরে শুয়ে থাকবেন না তাহলে শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশে পানি জমে সেই অংশটা ফুলিয়ে দিতে পারে একইভাবে শুয়ে বা বসে না থেকে মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করুন